आनंदाच्या वाटेवरून चालताना मला एक घटक आठवतो की ज्याकडे आपलं दुर्लक्ष आहे तो म्हणजे लहान मुलं आता तर अशी सोय झाली की त्रास द्यायला लागला की मोबाईल धर गेम खेळ पुन्हा आपण म्हणायचं की लहान मुलं फार गेमच्या आहारी जातात किंवा टी व्हीवर काहीतरी सिरियल लावून द्यायची त्याला कळो ना कळो ते आपलं पाहत राहत परंतु हे सगळं करताना आनंदाच्या वाटेवरून चालताना मुलांसाठी काहीतरी करावं असं या भागामध्ये माझ्या मनात आहे आता तुम्ही म्हणाल मुलांसाठी काय करायची गरज आहे मुळात बालपण हे आनंदीच असतं आणि हे मात्र खरं आहे की बालपण आनंदी असतं पण वाईट हे आहे की ते बालपण गेल्यावर आपल्याला समजतं अरे ते आनंदी होतं म्हणजे दुसऱ्या मुलांकडे पाहिल्यावर समजतं अरे हे आनंदी होतं आपण लहान असताना जास्त मजा करायला पाहिजे होती म्हणजे हे एक जगण्याची एक फार गमती आहे त्या म्हणजे पूर्वी आजी आणि आजोबा हे दोनच चॅनल होते घरामध्ये आणि लहान मुलांचं आणि त्यांचं चांगलं जमायचं आजही जमतं नाही असं नाही पण आता त्यांनाही पर्याय अनेक निर्माण झालेत आणि त्या संस्था जाता जरा घराच्या पूर्वी तरी कोपऱ्यात दिसायच्या आता दिसतच नाही तो विषय वेगळा आहे त्या गोष्टी आजी आजोबा सांगायचे त्यातली जे गमतीशीर गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे गोष्ट लहान मुलांसाठी आहे पण ती मोठ्यांनाही तितकीच मजेशीर वाटेल अशी आहे फार पूर्वी एक राजा होऊन गेला आता राजाच्या गोष्टी म्हणजे मोठ्या गमतीशील जे आपण पाहिलेलेच नाहीत लहरी होता खुर्ची म्हटल्यावर तो विषय आलाच लहर पण महाराज इतकी लहरी कधी त्यांची लहर फिरेल आणि ते काय आदेश देतील हे सांगता यायचं नाही म्हणजे थंडीचे दिवस असले की महाराज म्हणायचे चला आम्हाला सरोवरात स्नान करायचंय की त्यांचे सेवक म्हणायचे महाराज किती थंडी आहे काकडून मराल महाराज म्हणायचे महाराज कोण आहे मी आहे चला मी सांगेल ती पूर्व दिशा सेवक म्हणायचे चला तर चला हे आपलं लहरी पाई काकडत आंघोळ करायचं सरोवरामध्ये उन्हाळ्याचे दिवस आहेत प्रचंड उष्म आहे अंगातून घामाच्या धारा वाहत आहेत अशा वेळेस शेणगृहात महाराज जर पोहडलेले असले तर सेवकाला सांगायचे एक दुलाई टाक अजून एक टाक अजून एक टाक शिवक म्हणायचा महाराज दुपारची वेळ आहे प्रचंड उष्म आहे आता त्यावेळेस काही एसी असण्याचं कारण नव्हतं गुदमरून मराल महाराज म्हणायचे महाराज कोण आहे मी आहे टाकत राहा शिवक म्हणायचा घ्या लहरी पण कधी कधी राज मुकुट घालून झोपायचे दरबारात मोकळ्या केस नाही यायचे कधी कधी एका पायात पांढरी खडावा दुसऱ्या पायात काळी खडावा बरं बोलायचं काम नाही महाराज महाराज म्हणतील ते लहर फिरली की काय करतील सांगता येत नाही सगळ्या राज्याला माहीत होतं सेवकांना माहीत होतं ती त्या पद्धतीनं त्यांच्याशी वागायची की असं असं झालं होतच तसं झालं आज सूर्य पश्चिमेकडून उगवला अहो उगवला पश्चिमेकडून उगवला नाही म्हणायचं नाही महाराज काही म्हणायला होतं ते म्हणायचे महाराज कोण आहे तुम्हीच आहात महाराज असे शियासनावर बसलेले बाजूनं दोन दाशे अशा चौऱ्या ढाळत होत्या आता पूर्वी काही पंखे नव्हते चौऱ्यानं वारा घालायची त्यात जिवंत माणसाला घालायची म्हणजे आताही वारा घालतात पण तो गेल्यावर घालतात जिवंतपणे हा कुठंतरी गुदमरून मेला तरी चालेल याला वाराच जाऊ द्यायचा नाही गेला की इतका वारा घालायचा की त्याचं वादळ सुटून उठतो की काय ते वेगळ्या कमती आहे पण त्या दोन दाशा अशा चौऱ्या ढाळत आहेत महाराज असे सुखनाई व बसलेले सगळे सरदार दरकदार सेनापती आपापल्या मान मरा तपाप्रमाणे बसलेले ज्याच्या त्याच्या आसनावर दरवाजामध्ये दोन दंडा दंडाधिकारी उभे दंड घेऊन म्हणजे आजचे कार्यकारी दंडाधिकारी वेगळे आज शिक्के असतात त्यावेळेस ते दंड होते आणि त्या दरबाराचं रूप काय विचारायचं सगळं रत्न जडीत झुमरापासून सगळं असं ऐश्वर्य सगळ्यांचे कपडे वगैरे असे छान दरबार सुरू झाला महाराजांनी सगळ्यांकडं पहाट डोळे फिरवले एक खून होती महाराजांची लहर फिरली की डोळे फिरायचे बाकीचे खाली पाहायला लागले आज जरा लवकरच फिरली काय सांगतील भरोसा नाही महाराज मोठ्यानं ओरडले प्रधानजी प्रधानजी असा उंदरासारखा धावत पुढे आला जी महाराज महाराज म्हणाले तुम्ही मूर्ख आहात प्रधानजी म्हटलं हो महाराज महाराजच आहे मी काही प्रश्न विचारणार आहे आता प्राधानजी म्हटले मेलो मला कसले उत्तर येत आहेत महाराज म्हणाले ऐकून घ्या 
मी सोपे दोन प्रश्न विचारणार आहे आज नाही महाराजांनी सुस्कार सोडला रिपीट प्रधानजींनी सुस्कार सोडला महाराज म्हणाले मी जे प्रश्न विचारणार आहे ते शब्दाने नाही बोलणार नाही मी प्रश्न विचारताना मी प्रश्न विचारील हाताच्या खुनेनं उत्तर देणारानं उत्तर द्यायची हाताच्या खुनेनं त्यानं बोलायचं नाही उत्तर देताना तो जर बोलला तर त्याला फाशी त्याचं उत्तर चुकलं तरी त्याला फाशी आणि असा विद्वान जर तुम्ही दोन दिवसात शोधून आणला नाही तर तुम्हाला फाशी प्रधानजी म्हटले एक दिवस होणारच होत या लहरीच्या पदरी राहून दुसरं काय होणार प्रधानजी म्हटलं महाराज बाहेरून विद्वान कशाला आणायचे आपल्या दरबारात छे छे म्हणे महाराज मी म्हटल्यावर मला कल्पना आहे आपल्या दरबारात कोण विद्वान असणार आहे आणि माझ्या दरबारात विद्वान असू शकत नाही माझ्याहूनच घे प्रधानजी म्हटले बरोबर आहे बाकीचे सगळे हसायला लागले बरा प्रधानजी आता कचाट्यात सापडला महाराजांच्या लहरीच्या प्रधानजी घरी आला जेवणात मन रमेना पत्नीनं वाढलं त्या भातात बोट फिरवायला लागला असं चिंतेत होता आता कोण माणूस न्यायचं नाही नेलं तर आपल्याला फाशी पत्नीनं विचारलं स्वामी आज चिंतेत दिसता प्रधानजी म्हटले आज तुम्हाला शेवटचं पाहून घे तिला मनात आनंद झाला काहीतरी होते पण तसं न दाखवता ती म्हटली नेमकं काय झालंय नाही म्हणे आमचा बावलट महाराज लहरी महाराज एक विद्वान माणूस मला शोधून आणायला सांगितलाय पत्नी म्हटली सोपं आहे राज्यात काही कमी विद्वान आहेत घेऊन जा कोणाला अगं पण विद्वान म्हणजे न्यायचा कसा महाराज काय विचारणार आहेत माहित आहे तुला काय अहो ते काहीच विचारणार नाही म्हणजे काय ते जे प्रश्न विचारणार आहेत शब्दाचं काम नाही हाताच्या खुनेनं विचारणार आहेत आता त्यांनी हाताने केलेल्या खुना पुढच्या विद्वानाला समजल्या पाहिजे समजल्या तरी त्याला त्याचं उत्तर आलं पाहिजे उत्तर आलं तरी त्याला ते हाताच्या खुनेनं देता आलं पाहिजे यानं दिलेलं उत्तर महाराजाला असं नाही नाही यातलं काही होणार नाही मला फाशी होणार खिडकीत जाऊन उभा राहिला असं खिडकी बाहेर पाहत पत्नी मागून गेली म्हणे स्वामी आता पूर्वी सरसकट नवऱ्यांना स्वामी म्हणायचे म्हणजे आताच्या स्त्रिया म्हणत नाहीत कारण आताचे स्वामी तसे बहुतेक राहिलेले नसावेत जर पुन्हा सुरुवात केली तर आजचे श्री म्हणेल आमचे स्वामी खालच्या गल्लीला पडलेले आहेत वगैरे त्यामुळं स्वामी त्या लायकीचे राहिलेले नाही म्हणून म्हणत नसावेत वगैरे तो विषय वेगळा आहे मग पत्नीनं विचारलं की स्वामी तुम्ही खरंच त्या चिंतेत आहेत का म्हणे हो तुम्हाला विद्वानच माणूस पाहिजे का म्हणे हो प्रधानजीला वाटलं आता हीच येते की काय सगळ्यात मठ ते म्हटले खाली पा प्रधानजीनं पाहिलं महालाच्या शेजारी एक झोपडी होती मेंढपाळाची जीर्ण झोपडी होती म्हणे एक काम करा अडाणी आहे तो मेंढपाळ रानात जातो काही कळत नाही तुम्ही त्याच्याकडे जा गोड गोड बोला त्याला फासवा तू विद्वान आहे असं सांगा खूप पै मोहरा मिळतील असं सांगा दरबारात त्याला विद्वान म्हणून घेऊन जा महाराजाला माहीत आहे का कोण आहे नाही महाराज यालाच विद्वान समजतील प्रधानजी म्हणे काय तुझं म्हणजे मी ऐकून होतो की स्त्रियांची बुद्धी तू काय बोलतेस काय असं ती म्हणे नावं ठेवू नका आम्हीच वेळेला उपयोगी पडतो आमचे सल्ले तुम्ही बाहेर तुमच्या नावावर खपवता ते मी काय म्हटलंय त्याला घेऊन जा त्याला उत्तर येणार नाही हे मलाही माहीत आहे उत्तर नाही आलं तर फाशी कोणाला होईल त्याला होईल तुम्ही सुटाल की नाही प्रधानजीला आनंदच झाला अरे वा लग्नानंतर तू पहिला सल्ला असा दिला मला जो परवडण्यासारखा आहे असं प्रधानजी म्हणाले मनातले म्हणाल आणि आता त्या मेंढपाळाला विद्वान म्हणून घेऊन जायचं त्यांनी ठरवलं अंधार पडू लागला सगळीकडं मेंढपाळ आपला रानातून आला ते झोपडी शेजारी एक वाडगं होतं मेंढ्यांसाठी आणि त्यावेळेस काही अंग गणित नव्हतं पूर्वीच्या काळी एक दोन असं नव्हतं की हातामध्ये खडे तो घ्यायचा जितक्या मेंढ्या आहेत तितके खडे एक मेंढी वाडग्यात गेली की एक खडा खाली टाकायचा सगळे खडे संपले सगळ्या मेंढ्या आत गेले म्हणजे मेंढी चुकली नाही सगळ्या आल्या भाऊ असं ते तंत्र त्यानं मेंढ्या वाडग्यात घातल्या झोपा लावला झोपडी जवळ आला कारभारणीला मोठ्या राहक मारली की मी आलोय गं ती काळी घोंगडी अंथरली घोंगराची काठी कोपऱ्यात टेकवली जाड जाड वाहना बाजूला ठेवल्या आणि मस्त फेटा वगैरे काढून तो बसला असा अंग सैल सोडून 
आणि त्याच्या बायकोनं आत लगेचच मातीची चूल पेटवली त्यात तुराट्या घातल्या एक जर्मलचं चेमटलेलं पातेलं त्यावर ठेवलं मेंढीचं दूध त्यात गुळाचा खडा एक मस्त चहा उकळायला लागला आतमध्ये हे सगळं सुरू असताना प्रधानजी अचानक त्या झोपडी समोर आले त्यांना पाहिल्याबरोबर मेंढपाळ घाबरला की अरे बापरे इतका मोठा माणूस ज्याचा शेजारी आपल्या महाल आहे आज या गरीबाकडे आलाय जो कधी आपल्याकडे पाहत सुद्धा नाही म्हणजे बायको एवढ्या तुराट्या घालते त्याचा धुरबीर गेला की काय महालात तो घाबरून गेला आता काही खरं नाही रडवेला झाला प्रधानजीने त्याची अवस्था ओळखली तो उठलेलाच होता पाया पडायला लागला प्रधानजीचे तर प्रधानजीनं त्याच्या गळ्यात हात घातल्यावर मात्र तो अजून त्याचं पाणी पाणी झालं हे काय इतका मोठा माणूस प्रधानजीने त्याचा खांदा थोपटला त्याला वाकळीवर बसवलं ते स्वत त्या वाकळीवर बसले टोचायला लागलं पण आता इलाज नाही मारण्यापेक्षा हे बरं म्हणाले अरे किती दिवस महाला शेजारी ही तुझी झोपडी आहे मी रोज महिरा पाहतो तुला पाहतो तुझं ही दारिद्र्य पाहतो ही चंद्रमौळी झोपडी हा तुझा फाटका वेश हे मेंढ्या वळणं कष्टाचं काम मला राहवत नाही मेंढपाळाचा ऊर भरून आला म्हणे प्रधानजी देवानं ठेवलं तसं राहावं लागत आम्ही समाधानी आहे कशाचं समाधानी म्हणे मी रोज पाहतोय हे काय हे काय जीवन आहे का असं हे आयुष्य आहे जगणं असं नाही म्हणे तू एक काम कर आमचे महाराज सोपे दोन प्रश्न विचारणार आहे त्याचे उत्तर तुला सहज येतील म्हणे आता दुसरा तिसरा कोणी नेऊन त्याला मोहरा मिळण्यापेक्षा तुला मिळालेले काय वाईट तू उद्या दरबारात माझ्याबरोबर चल महाराज विचारतील त्या प्रश्नाची उत्तर नाही बस सोपं आहे मेनपाळा म्हणे महाराज काय विचारतेत भरोसा नाही आणि परधांजी तुम्ही मला कशाला नाही आता मला काय यायचं मी रानात मी ढेवाळ प्रधानजी म्हणे नाही माझा माझ्या शेजारीवर विश्वास आहे तुला येईल आणि काही झालं तर मी आहे ना म्हणे शेजारीच आहे पण जर मोहरा मिळाल्या तर त्यातल्या मला काही म्हणजे हे आपलं पूर्वीपासून सुरू आहे आपल्याकडे मी अंडपळ म्हणे आहो सगळं तुमचंच होईन ना मी पण मला तिथं यायचं पण नाही प्रधानजीनं त्याचा तो चहा चव आवडली नाही तरी आनंदानं पिल्यासारखा दाखवला मग मेंढपाळाला खात्री पडली की प्रधानजीला खरोखर आपलं हित पाहायचं आहे दुसऱ्या दिवशी दरबार भरला सगळे बाकीचे सेनापती वगैरे हसत होते की प्रधानजीला असं काय कोणी विद्वान माणूस मिळणार नाही त्याला फाशी होईल त्याला फाशी झाली की आपलंच प्रमोशन ज्याचं त्याचं ही वृत्ती पाहिल्यापासून आहे तेवढ्याच प्रधानजी या मेंढपाळाला घेऊन दरबारामध्ये आला सगळा दरबार पाहायला लागला हे कसलं ध्यान आणलंय आता मेंढपाळाचा वेश तो काय डोक्याला मुंडास खुरटलेली दाढी अंगामध्ये कळकटलेली बंडी आखूड धोतर जाड जाड वाहना हातात घोंगराची काठी ते आपलं दरबारात आलं पहिलीच वेळ दरबारात येण्याची ते सगळं सोनं नाणं ते झुंबर ते गरबडून गेलं बिचार असं गुलच्या ढासत पाहत असं उभं राहील म्हणजे एखादा मनुष्य चुकून निवडून येणार नाही पण आलाच आमदार झाला आणि गपकन विधान भावनात गेला तर पहिल्या दिवशी त्याची जी अवस्था होईल तशी त्याची त्या झाली त्या मेंढपाळाची दरबार हसायला लागला हे कसलं ध्यान आणलं म्हणजे प्रधानजीची फाशी नक्की आहे फिक्स प्रधानजी असा महाराजांपुढे गेला आणि महाराजांना त्यानं सांगितलं महाराज विद्वान पुन्हा दरबार हसायला लागला मेंढपाळ आपला लज्जित होऊन इकडे तिकडे पाहायला लागला आता महाराजांनी पाहिलं बेंडपाळाकडं नकशकांत पाहिलं आणि ते म्हणाले हा विद्वान आहे प्रधानजी म्हणे हो हे सारे विद्वान असे गाबाडेच कसे राहतात प्रधानजी म्हणाले काय ते जास्त विद्वत्तेमुळे त्यांना चांगलं राहायला वेळ मिळत नाही म्हणे नेहमी असे ते त्यातच असतात ते विद्वत्तेमध्ये असं आहे असा ठीक आहे तुम्ही आता बाजूला बसा हे विद्वान माणसा तर मेंढपाळाला समजेल हे काय बोलतंय ते आपल्याला लागलं पाहिलं होतं म्हणे काय आता मी तुला सोपे दोन प्रश्न विचारणार आहे पण मी जे प्रश्न विचारील बोलणार नाही शब्दाचं काम नाही मी जे प्रश्न विचारील ते हाताच्या खुणेनं विचारील तू उत्तर देताना सुद्धा बोलायचं नाही बोलला तर फाशी उत्तर चुकला तर फाशी बापरे मेंढपाळ घाबरला हे तर आपल्याला सांगितलं नव्हतं प्रधानजीनं इकडं तिकडं पाहिलं प्रधानजी काय कुठं लपलाय काय समजेना शेवटी मेंढपाळाच्या लक्षात आलं आपण फसवलो गेलो गरीबच आपण सामान्य फसवलो गेलो आपण काय आता फासावरच जायचं दुसरं काय व्हायचं पळून जायची सोय नाही मागं पाहिलं दोन दंड घेऊन आपले उभे ते दंडाधिकारी जिकडं तिकडं सैन्य काय होईल ते होईल आपला राहिला उभा मला महाराज विचारा आता आलंच नशिबाला 
मग महाराजांनी त्याला पहिला प्रश्न विचारला बोलायचं कामच नाही बरं का हाताच्या खुनीनं विचारला काय तिथं दरबारात कुणाला काही कळालं नाही आता हे महाराजाला ते बावलटच म्हणे त्यामुळे हे काय चाललंय काय कोणाला कळाल हात असा खाली पुन्हा असा काय दरबार स्तब्ध मेंढपाळानं असे दोन बोटं वर केले दोन बोट वर के बरबर महाराज ताड़क उठले अरे हुशार मनसा बरबर उत्तर दिला मेढपा हसा लगला सगला दरबार हसुन टाया वजवा लगला एकमेक विचारा लगला का भानगड़ है तो महाराज ने अस के महित नहीं पम की सवय आते तस दाखवा समझ लाई समझ नौत को अरे महाराजा तरी का समझ लो मेढपाला तरी का समझ लो कु समझ नौत एक तिथ कु समझले न महाराज मनाले बरबर उत्तर दिल मग दरबाराला समजलं की यांना काहीतरी समजलंय आता दुसरा सोपा प्रश्न म्हणे मेंढपाळ म्हणे विचारा म्हणजे महाराजांना आनंद वाटला त्याचा आत्मविश्वास पाहून वावा आता प्रधानजी तिकडे कोपऱ्यात लपलेलं त्याला कळा हे बावळट असं काहीतरी करत आहे आणलेलं असं म्हणजे याच्यापेक्षा हे जास्त काय विचारू नका महाराजांनी दुसरा सोपा प्रश्न विचारला हाताच्या खुनेनं बोट असं हवेत गोल फिरवलं काय असं विचार काय काय दरबाराला काही समजे ना मेंढपाळानं मात्र अंगठावर केला अंगठावर केल्याबरोबर काय सांगायचं महाराज ताडकन उठले धावत गेले मेंढपाळाला मिठी मारली म्हणे अरे विद्वान माणसा इतके दिवस तू होता कुठे माझ्या राज्यात इतका विद्वान माणूस उद्यापासून तू आमचा प्रधान आहे आमचं बी ऐकलाय म्हणे दरबार टाळ्या वाजवायला लागला हसायला लागला कुणाला काही समजलेलं नव्हतं महाराज म्हणाले आज मी प्रसन्न झालो चार गाड्या मोहरा या विद्वान माणसाला देऊन टाका दरबार संपला चार गाड्या मोहरा घेऊन मेंढपाळ निघून गेला सगळे लोक प्रधानजी भोवती जमले कुठून आणला होता काय झालं कुणाला काही समजलं होतं प्रधानजी म्हटलं मलाच काही समजलं नाही तुम्हाला काय सांगायचं पण प्रधानजीला करमे ना आणला मेंढपाळ फाशी द्यायला आणला चार गाड्या मोहरा घेऊन गेला हे प्रश्न तरी काय होते शिवाय दरबारातले बाकीचे विचारायलाच लागले होते त्याला माहीत करून घेणं गरजेचं होतं म्हणून तो महाराजांच्या भेटीला त्यांच्या खाजगी महालात गेला शयनगृहात महाराज पहुडलेले प्रधानजी तिथे गेला म्हणे महाराज म्हणे काय तुम्ही दरबारात विचारलेले प्रश्न तुला समजले नसतील म्हणे तू माझाच प्रधान मी पहिला प्रश्न काय विचारला तर प्रधानजी म्हणे असं असं काहीतरी केलं मग तुम्ही म्हणे अरे असं असं काय मी पहिला प्रश्न असा विचारला ही जमीन खाली हात केला ही जमीन आणि हे आकाश एक आहे की वेगवेगळे आहेत एक आहे की दोन आहेत त्या विद्वानानं बरोबर दोन बोट केले वेगवेगळे आहेत बरोबर उत्तर आलं हा म्हणे बरोबर आहे महाराज मी दुसरा प्रश्न काय विचारला असं काहीतरी केलं म्हणे महाराज तुम्ही अरे असं काहीतरी काय मी दुसरा प्रश्न असा विचारला आपली ही पृथ्वी कशाच्या आधारावर फिरते पूर्वीची एक दंतकथा आहे तुला माहीत नसेल तू माझाच प्रथा की आपली ही पृथ्वी शेष नागाच्या फण्यावर फिरते त्या विद्वानानं बरोबर शेष नागाचा फणा दाखवला तुला काही समजत नाही रे काही समजत नाही जा उद्यापासून तो माझा प्रधान प्रधानजीला इतकं आश्चर्य वाटलं ते नोकरीचं काही हो पण महाराजांनी विचारलेले एवढे अवघड प्रश्न त्या रानात मेंढ्या वाढणाऱ्या मेंढपाळाला समजले कसे तसाच घोडा दौडत दौडत गेला मेंढपाळाच्या झोपडीसमोर भली मोठी मोहराची रास पडलेली मेंढपाळ आणि त्याची बायको पायलीनं मोहरा मोजत होते एक एक कुठं मोजायचं एवढा ढीक एक पायली दोन पायली प्रधानजीला पाहिलं दोघं जण धावत आले प्रधानजीच्या पाया पडले महाराज तुमच्यामुळे दिस आले तुम्हाला काही लागलं तर घेऊन जा याच्यातलं म्हणजे आपल्याकडचं गरीब किती चांगला आहे बा त्याला काही मिळालं तर घेऊन जा म्हणतो पण हे यांचं खजन कधी काढत नाही गरीबांसाठी प्रधानजी म्हटलं ते जाऊ दे मोहराज इकडे बाजूला घेतला म्हणे महाराजांनी विचारलेले प्रश्न तुला समजले कसे मेहनपळ म्हणे प्रधानजी तुम्ही मला फासावरच द्यायला नेलं होतं खरं का नाही मग बरं झालं मला उत्तर आले अरे आले ना बाबा तू हुशार आहे पण काय आले ते सांग महाराजांनी काय विचारलं तू कसे उत्तर दिले मेंढपाळ म्हणला मला वाटलं आपलं महाराज लय हुशार आहे पहिला प्रश्न त्याने काय विचारलं म्हणे म्हणे असं असं काहीतरी केलं खाली आत वर आहात पहिला प्रश्न मला महाराजांनी असा विचारला लहान कोकरू देतो का मोठी मेंढी देतो आता आपल्याकडे मेंढ्याचं कळप आहे राज्याचा महाराज काय मागतोय कोकरून मेंढी म्हणलं अरे दोन्ही घेऊन टाक आणि ते काही कळालं नाही बो ते उठून म्हणलं बरोबर आहे मी म्हणलं बरोबर आहे तुम्ही हसायला लागले टाळ्या म्हणतात पण परतांजी आपलं महाराज इतकं लोचट इतकं हावरट हे मला माहीत नव्हतं म्हणे काय झालं आता कोकरून मेंढी देतोय ना आनंदाने देत होतो ना नाही समाधान झालं मला म्हणायला लागले आख्खा कळप देतो का बोटा सावेत गोल फिरवलं आख्खा कळप देतो का म्हणायला लागले 
आता त्यांना खकळप देऊन मी काय खायचं मारा आला राग मी म्हणून घे मा ठेंगा काही समजलं नाही मग म्हणे महाराज खुश झाले आणि चार गाड्या मोहर बक्षीस मिळाल्या त्याच्या वर गेलेल्या अंगठ्याकडं प्राधानजी पाहतच राहिला मला वाटतं असा योगायोग आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात घडत असेल तो कधी घडून जात असेल आपल्याला माहीत नसेल पण ही लहान मुलांसाठीची गोष्ट मोठ्यांना सुद्धा खूप काही सांगून जाणारी आहे पुन्हा भेटूया काही लहान मुलांच्या अशाच गोष्टी घेऊन तोपर्यंत आनंदाच्या वाटेवरून चालत राहा धन्यवाद